അസ്സാമലൈക്കും ഞാനിവിടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ക്യൂബ് അതെ ഈ ഒരു ഇത് ഷോപ്പിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടപ്പോഴേ വാങ്ങിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ ഒരെണ്ണം ഫ്രീ ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടു ഒരെണ്ണത് ഒരു മോഡൽ വാങ്ങി പിന്നത് ഒരു മോഡലും കൂടെ രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് വാങ്ങിയാലും ഒന്ന് ഫ്രീ അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതേപോലെ ഇതുപോലത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക രണ്ട് മോഡൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒന്ന് ഈ മോഡലിൽ കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഈ മോഡലിൽ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ രണ്ട് സെറ്റാണ് വാങ്ങിയത് രണ്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു സെറ്റിന് ഒരു സെറ്റ് ഫ്രീ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്ര നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഒന്നിന് ഒരു സെറ്റിന് ഒരു സെറ്റിന് ഇവിടെ നൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഒന്നിന് നൂറ്റി എൺപത് ഒന്നിന് നൂറ്റി അമ്പത് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നൂറ്റി നൂറ്റി അമ്പത് രൂപക്ക് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഒരു സെറ്റ് വാങ്ങിയാൽ ഒരു സെറ്റ് ഫ്രീ ആണ് അപ്പം രണ്ടിനും കൂടെ നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ആയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ വാങ്ങിയതാത് അപ്പം ഇന്ന് ഞാനിതിൽ ഐസ് ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ് അപ്പം മാങ്ങ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ മാങ്ങ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് പണ്ടൊക്കെ കോലൈസ് എന്ന് പറയുക എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കോലൈസ് ഇപ്പോൾ കുൽഫി എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുൽഫി ഉണ്ടാക്കണത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല പുതിയത് വാങ്ങിയ പാട് അതാണ് അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് വരാം അത് നല്ല ടൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ മോഡലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ഇതിങ്ങനെ നല്ല ടൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഒരു മോഡൽ ഒരു മോഡൽ ഇത് ഇത് അധികം ടൈറ്റ് ഇല്ല ഇത് വെറുതെ അങ്ങനെ പ്രസ്സിങ് ആണ് ഇത് ഇത് നല്ല ടൈറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി എൻ്റെ പഴയ എൻ്റെ കയ്യിൽ പഴയത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതും ടൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത മോഡലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയതിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനുള്ള മാങ്ങ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനുള്ള മാങ്ങ നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ മാങ്ങ നല്ല നല്ല കഴമ്പുള്ള മാങ്ങയാണ് അത് വാളൂർ മാങ്ങ കേട്ടോ വാളൂർ മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വലിപ്പം ഉണ്ടാവും നല്ല കഴമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും തീരെ ഞാരുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഞാരില്ലാത്ത മാങ്ങയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഞാരുള്ള മാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അരിക്കൊന്നും വേണ്ട ഈ മാങ്ങ അത്രയും നല്ല കൊഴുപ്പുണ്ടാവും വളൂർ മാങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് വളൂർ മാങ്ങ കേട്ടോ ഇത് നല്ല വലിപ്പം വരും ഇതിപ്പോൾ പഴുത്ത് വരണേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ മാങ്ങ പൊട്ടിച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പഴുത്ത് വരണേ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഞാൻ പഴുത്ത മാങ്ങ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് നന്നായി ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് വരാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ മുഴുവൻ അടിയില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാങ്ങ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ട് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ജ്യൂസ് അടിക്കണേക്കാളും ഒരുപാട് കുറച്ച് മധുരം കൂട്ടിയിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ഐസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഗുൽഫി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായി പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് അധികം തന്നെ മധുരം വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മധുരം ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മളതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം നമ്മളിവിടെ വെള്ളമൊക്കെ പാകത്തിന് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് കറക്റ്റ് 
അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ഐസ് ക്യൂബ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ലോണം ലൂസും അല്ല അത് നല്ലോണം കട്ടിയല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ പാലൊന്നും ഒഴിക്കാണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ഒന്നിൽ പാലും ഒഴിച്ചിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ എല്ലാത്തിലും ഫില്ല് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ക്യൂബയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഒന്നുകൂടി നല്ലതായി തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പം ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ കാച്ച് പാലാണ് ഒഴിക്കണത് ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അടുത്ത് നമ്മളിവിടെ പാല് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അത് തീരെ മുറുക്കല്ലേ കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം പാല് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പാല് ഒഴിച്ചിട്ട് എടുക്കാം പാല് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം നമ്മളിത് ഒരു ദിവസം മുഴുവനും വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ രാത്രി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം നാളെ വൈകുന്നേരമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ സെറ്റാവുള്ളോ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറിലൊന്നും സെറ്റാവില്ല ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് വെച്ചെങ്കിലാണ് സെറ്റാവുള്ളൂ അപ്പോൾ രാത്രി വെച്ചാൽ രാവിലേക്കൊക്കെ ആയി കിട്ടും അപ്പം ഇത് നമ്മളിവിടെ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ചോദിച്ചു അവൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശരിയാവണില്ല അങ്ങനെ കട്ടായി കിട്ടണില്ല എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ലൂസായിട്ടാണ് വരണേന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം അത് ഇതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ദിവസം ഫുള്ളും വെക്കണം ഒന്നോ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചാലൊന്നും സെറ്റായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫുള്ള് വെച്ചെങ്കിലാണ് നന്നായി സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാനിത് ആയി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം കാണിക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് മാത്രമായിട്ട് പോരും അപ്പോൾ നമുക്കിത് സെറ്റായി ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ സെറ്റായതിൻ്റെ ശേഷം കാണിക്കാം എടുക്കേണ്ട രീതിയൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം രണ്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി നാളെ തന്നെ നമ്മളിത് എടുക്കുള്ളോ അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നാളെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എന്ത് എന്താ അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഐസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇത്രയും ഐസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് രണ്ടും വേറൊരു കൂട്ടർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കേട്ടോ ഇതാണ് നമുക്കുള്ളത് 
ഇതെൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെറ്റ് ഇപ്പം ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് കൊടുക്കാനുള്ള കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം ഐസ് ആയിട്ടിരിക്കണത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എടുക്കുമ്പോൾ വലിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് മാത്രമായി പോരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നമ്മളിത് ഒന്നുകിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കി ഒരു നിറക്കി വെക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വെള്ളം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് തുറന്ന് വിട്ടിട്ട് ഒരു കുറച്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ എടുക്കാറ് അപ്പം അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നല്ല നല്ല ഉറപ്പിലായിട്ടിരിക്കണത് ഇപ്പം നമ്മളിത് ഒരു ഉച്ചക്ക് ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് എടുക്കണത് അപ്പോൾ അത്രയും സമയം നമ്മളിതിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നന്നായി സെറ്റായിട്ട് കിട്ടുക കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സെറ്റായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ ഇതിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇപ്പം എടുത്താൽ കിട്ടണമില്ല പിന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റിക്ക് മാത്രമായിട്ട് പോലും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൈപ്പൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് അടിയിലൊന്നും അങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മൾ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ഐസ് ഒന്ന് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അടിയിൽ നിന്ന് പോകും അടിയിൽ കൂടെ വെല്ലനെ ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വെല്ലനെ അതങ്ങനെ അടിയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണുണ്ട് ചെറു അധികം സ്പീഡില്ലാണ്ട് ഒന്ന് വെല്ലനെ പതുക്കെ വലിച്ചെടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐസ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാതും നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ എടുക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് തരം ഐസ് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ കുൽഫീനും എന്താ പല പേരിലും പറയണ ഒരു സാധനം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്ക കുൽഫീന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റൈലിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് പാലുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത് പാലുള്ളതാണ് പാലുള്ളതാണ് പാലുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പാലുള്ളതാണ് ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട് പാല് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ പാല് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ പാലിലാണ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ്